שלום לצופים שלנו, היום נדבר על תנגודת לאינסולין, הגורמת להתפתחות סוכרת והשמנה. ומה ניתן לעשות בכדי למנוע את המצב הנ"ל? מהם מה הגורמים לתנגודת לאינסולין ועוד. כל זאת מיד לאחר הפתיח הקצר. Health and Fitness by Kobe Esser for a consultation session at the clinic. Contact us at 0528567140. אז ראשית יש להבין כי האינסולין הוא הורמון שחודר לדם וזרם הדם ממקום בו הוא נוצר שבתאי בטא והמקום שלו שבלבלב. הם מייצרים את ההורמון שנקרא אינסולין. תנגודת לאינסולין הוא מצב שתאי הגוף אינם מסוגלים לנצל נכון את האינסולין. ולכן גופנו מייצר בתגובה כמויות גדולות יותר של אינסולין על מנת להשיג את אותה השפעה רצויה. למעשה אנשים שסובלים מדינגודת לאינסולין יש בדמם כפי חמש עד פי שבע יותר אינסולין בהשוואה לאנשים בריאים, נורמטיביים. וזאת שלעיתים הדבר מלווה ברמות סוכר תקינות בדם. תקינות, כן? כלומר רמות הסוכר עדיין מאוזנות, הן תקינות, הן לא בדם לא סוכרתי, אבל רמות האינסולין עדיין גבוהות מאוד וזה כדי לפצות את המצב. למעשה סוכרת נוצרת כאשר לרוב טייפ 2 נוצרת כאשר 50% מתאי בטא שבלבלב והם מתים או אינם מסוגלים בכלל לייצר אינסולין. אוקיי, אז נשאלת השאלה מה גורם לתנגודת לאינסולין. האומנם ישנם גורמים רבים לתנגודת לאינסולין, החל מהגורם הגנטי, כלומר מה ירשנו מההורים, ועד לתרופות שעשויות לגרום לתנגודת הנ"ל, כגון שימוש בסטרואינים, כגון פרדניזון וכולי ונגזור אותה. תנגודת לאינסולין שכיחה במצבים כגון תסמונת מטאבולית, השמנת יתר, הריון, מצבים של דלקות שונות כגון מחלות כרוניות לעיתים או מחלה אקוטית ומצבי סטרס, הם הגורמים העיקריים. אם כן, מהם הסימנים של תנגודת לאינסולין? לאור נראה השמנה בטנית, השמנה אבדומינלית, אותם אנשים שיש להם קרס ורזים בחלקים אחרים של הגוף לי, באופן יחסי, רמות גבוהות של אינסולין בדם, רמות גבוהות של שומנים בדם ו/או לעיתים יתר לחץ דם. ואציין שכאשר מופיעים מגוון הסימנים הנ"ל, המצב מכונה סינדרום X, והוא מגביר נטיות כמובן לכל המחלות לדקלי דם וכו'. ויש לומר שתנגודת לאינסולין הולכת ומתחזקת עם חלוף הזמן. וכל עוד הלבלב מסוגל ועומד בעומס ובדרישה לייצר את ההורמון אינסולין, מתי בטח הם עדיין עומדים בעומס הזה, רמות הגלוקוז עדיין נשארות יציבות בדם ותקינות, אוקיי? וכשהלבלב קורס או לא מצליח לעמוד בדרישות או בעומס של יצירת האינסולין, רמות הגלוקוז בדם מתחילות לעלות. ומכאן ועד להופעת סכרת טייפ 2 מסוג 2, הדרך לעיתים קצרה באופן יחסי. כמו כן יש לציין שבמצב של רמות אינסולין גבוהות, ניתן יהיה לראות אדם עם השמנה אבדומינלית כפי שציינתי, וזהו למעשה הקשר בין תנגודת לאינסולין, סוכרת והשמנה. וכן, 90% למעשה מחולי הסוכרת טייפ 2, הסוכרת מבוגרים, מה שהיה קרוי בעבר, שכבר לא נכון, הם סובלים מהשמנה אבדומינלית, השמנה בכלל. כמו כן, סימנים נוספים לתנגודת לאינסולין, אז כמו שאמרנו, הסימפטום הראשון, הסימן הראשון הוא השמנה פטנית, הקרס אותו קרס מפוארת, לכן הסימן הראשון הוא השמנה. רצון לאכול פחמימות וסוכרים בעיקר. וזה פחמימות וסוכרים, זה קורה, זה הקרייבינג, התשוקה. לאחר שאכלתם אתם חשים טוב יותר, וכשנמנעים מהם חשים נפילת אנרגיה מנטלית ופיזית, מאותם פחמימות, אותם סוכרים שציינו. לרוב ישנה עייפות לאחר הארוחה, אז כמו שציינתי העייפות כאן היא בעיקר לאחר הארוחה, לאחר ארוחה גדולה, כבדה, כמו ארוחת צהריים, ולעיתים גם רצון לישון. אוקיי? זה סימפטום מאוד שכיח. לעיתים ישנה בעיה בראייה, ירידה בראייה ככל שהשעות בבוקר אתם יכולים לקרוא טוב וככל שהשעות חולפות לקראת הערב ישנה טשטוש ראייה, חוסר פוקוס בראייה ולכן יש הפרעות, בעיות בראייה וזה גם כן אחד מהסימנים של סוכרת טייפ 2, בכלל סוכרת יש פגיעה בכלי דם קטנים בעיקר בכליות ובראייה ואז זה גורם לבעיות ראייה, אפילו עוד טרם התפתחה, אז עוד טרם חשבנו שיש לנו בכלל סוכרת, או עוד טרם התפתחה המחלה בכלל. כמו כן, רצון לאכול דברים מתוקים, וזאת מיד לאחר שסיימנו לאכול את הארוחה. למה? בגלל שהתאים רעבים לסוכר ואינם מצליחים לקבל אותו באופן יעיל, אוקיי? בגלל הבעיה של הקליטה של האינסולין. אז לכן כאן הרצון למתוק בעיקר אחרי ארוחה. כמו כן, השתנה מרובה בעיקר בשעות הלילה, וזאת בגלל היכולת האוסמולרית של הסוכר. כלומר, הריכוז של הסוכר, גבוה, ריכוזי סוכר גבוהים, מושכים אליכם מים, גם כן מינרלים חשובים, כגון סידן, ואז יכולים לגבור, להגביר נטייה לאוסטרופורוס דעתי, וגם מגנזיום וכולי. 
סימן חשוב נוסף הוא בטן נפוחה במהלך היום או אחרי הארוחה. ולעומת זאת, כשקמים בבוקר, הבטן שטוחה. אותם אנשים קמים עם בטן שטוחה, ואחרי הארוחה הם מרגישים נפיחויות בבטן, או במהלך היום, ככל שעובר השעות ומגיעים לכיוון הערב, וצברנו, במרכאות צברנו ארוחות, הבטן הולכת ומתנפחת, כלומר שאנחנו בערב עם בטן נפוחה יותר. אז אלו הסימפטומים, כמובן, כמו שאמרתי, השתנה, שהיות והריכוז של הסוכר הוא אולי לכיוון השקן גבוה יותר, אז הוא שוכח לתוך המים, זה גורם להשתנה מרובה, ובעיקר הם מרגישים את זה בלילה. בחולי סוכרת בכלל, לפני שמגלים את המחלה, הרבה פעמים אחד הסימפטומים זה השתנה מרובה, אנשים לא מבינים, הם רעבים למתוק, אוכלים הרבה, לא עולים במשקל, ולהפך, זה בגלל שהגוף לא מסוגל לנצל את הפחמימות. אם כן, לאילו מצבים רפואיים קשורים מצבים של דמיונות לאינסולין? אז החל מסוכרת מסוג 2, יש לו נטייה מוגברת, כמובן כפי שציינתי, רמות שומנים גבוהות בדם, כגון כולסטרול וטריגליצרידים, כבד שומני, טרשת עורקים, מחלות לב, החל מאנגינה פקטוריס, תאוקות חזה ועד כדי התקפי לב ושבץ מוחי, אירוע מוחי, מחלות כלי דם היקפיות, כמו שציינתי, בעיות בראייה, בכליות וכולי, נגעים בעור, גידולים רבים, דמויי יבלות בצוואר, רואים את זה. גם במפסעות ובבתי השכי רואים מין תבלולים כאלה, שהם יכולים להיות שפירים או ממאירים לעיתים. בנשים ישנה גם כן פגיעה בפוריות בניגוד לגברים, שאצלהם אין, התינגות לאינסולין לא יוצר פגיעה בפוריות. הפגיעה בפוריות בקרב נשים עקב היכולת, או קשיים ביכולת לביוץ ולהיכנס להיריון, שיבושים במחזור החודשי, עד כדי הפסקת המחזור החודשי, תסמונת של חלות פוליציסטיות, המשפיעה בעיקר על נשים צעירות, אוקיי? זו שחלה שמרובה בציסטות. היא קשורה בעיקר למחזור לא סדיר, השמנה וסיור יתר, זה הסימפטומים שאנחנו רואים אצלהם, וכשיש את המצב הזה, יש בדרך כלל תינגודת לאינסולין, מוצאים את זה. כיצד ניתן לטפל בתינגודת לאינסולין? זו השאלה הנשאלת. הטיפול בתינגודת לאינסולין ניתן לבצע בשני דרכים עיקריות. אחד, זה להפחית את הצורך באינסולין, ושתיים, זה להעביר את הרגישות של תאי הגוף לאינסולין. וזאת על ידי תזונה בעלת אינדקס גליקמי נמוך, פעילות גופנית, טיפול בצמחי מרפא מסוימים וכולי. אז כמו שסיבנתי לכם, זה שני דרכים שניתן להגביר את היכולת של הגוף לנצל את האינסולין ולאזן את רמות ההיפר-אינסולינמיה האלה. אז כיצד ניתן לטפל בתינגות כלי אינסולין? ניתן לטפל במצב הזה בעצם במספר דרכים, החל משינויים באורח החיים, ניתן להפחית את הצורך באינסולין על ידי שינויים בתזונה כפי שציינתי, בעיקר על ידי צמצום כמות הסוכרים שבמזון שלנו. ניתן, ישנן גם פחמימות כמובן, שנספקות מהר יותר בהשוואה לאחרות, כלומר יש להם אינדקס ליקמי גבוה יותר בהשפעה לאחרות, ולכן ישנה דרישה בתזונה שלנו לאכול פחמימות בעלות אינדקס ליקמי נמוך יותר. ואז קצב חדירות הסוכר למחזור הדם יהיה איטי יותר, כמו באינפוזיה. וזה היתרון, כי הדרישה שלנו לאינסולין היא לא תהיה בספייק, לא תהיה בקפיצה אחת, אלא היא תהיה בצורה מאוזנת יותר ואיטית יותר, ותיתן לגוף לעשות את מלאכתו כמו שצריך, ולא בצורה לא נכונה, כמו שהמזון המתועס עושה לנו. למשל, מזונות בעלי אינדקס ליקמי נמוך, הם מזונות שעשירים יותר בסיבים תזונתיים, כגון גנים מלאים, פחות הייתי אומר חיטה, יותר הייתי אומר שיפון, כי יש לו אינדקס גליקמי שונה, גם למלאים כמובן, גם לחיטה מלאה וגם לשיפון, לשיפון יש אינדקס גליקמי נמוך יותר ומאוזן יותר. וכולי, כמובן ירקות שאינם עמילניים, כגון אה, ברוקולי שיעוית ירוקה, אספרדוס, גזר, ירקות עליים וכולי, הם גורמים חשובים נוספים שמספקים פחמימות, אבל הם, אין להם את האינדקס הגליקמי הגבוה, כמו למשל שיש בתפוח אדמה, לדוגמה. תפוח אדמה לעומת בטטה, הבטטה יותר מתוקה ויש לו יותר סוכרים, זה נכון, אבל האינדקס הגליקמי שלה הוא יותר מאוזן ויותר נמוך מאשר תפוח אדמה. לכן לחולה סוכרתי פחות מאומץ תפוח אדמה, יותר מאומץ בטטה באופן יחסי. בטטה יש בה גם קרטינואידים, יש בה חומרים מאוד מאוד טובים לכלי אדם, יש בה יותר תפילת סיבים, ויש לה אינדקס גליקמי יותר מאוזן מתפוח אדמה. למעשה מחקרים גילו של ירידה במשקל ופעילות גופנית אירובית, וגם ללא הירידה במשקל, מגבירה את קצב ניצול הגלוקוז בתאי השריר, וכתוצאה מכך מגבירים את הרגישות התאים לאינסולין. יש לציין שקיימים תרופות שמסייעות להורדת רמות האינסולין בדם ולהגדיל את הרגישות התאים לאינסולין. אחר כך דיברתי בקליפים אחרים, ישנם מחקרים כאלה ואחרים, אני אציין גם אותם. אציין שמחקרים מצאו את השפעתם הנמוכה בהשוואה לתזונה, כלומר ישנן תרופות שעושות את זה, אבל לתזונה ולאורח חיים בריא ישנה השפעה הרבה יותר גבוהה, וכל זאת ללא תופעות לוואי. אז תזונה נכונה הרבה יותר משתלמת מאשר סתם לקחת תרופות ולהמשיך לאכול ג'אנק פוד, אוקיי? ישנם מצבים כמובן סוכרתיים 
שהם חייבים לקחת תרופות, אינסולין, גלוקופאז' וכולי, אבל ישנם מצבים רבים שאפשר לצמצם את רמות התרופות, או להימנע מהם לעיתים, או לאבן את המצב, והכי חשוב כאן זה מניעת הסוכרת, כלומר למנוע את המצב, כמו שאמרתי, שהמצב המקדים לו הוא היפרינסולינמיה בדרך כלל. אתם מוזמנים לעשות לנו לייק, לשאול אותנו שאלות כאן בתגובות למטה, כמו כן לשתף את החברים שלכם בקליפ הנ"ל, ולהירשם לערוץ אם אתם רוצים לקבל עדכונים בנושא של בריאות וכושר, אז רק בריאות.